街上时，有谁来照顾我？我一身湿透，无处可逃，就只能躲在王爷庙里。我一直等，一直以为你会像以前一样来找我，可是我等了你一整晚。那时候我才知道自己有多笨，笨还相信你的话，还以为你不会抛弃我。你知道那时候我有多艰难、多无助吗？我一个人在街上等死。为什么？因为我被你、被这个世界抛弃了。我只能够不断叫自己振作。陈春阳，你不能倒下。过了这一关，再也没有什么可以难倒我了。我知道，我不能再妄想靠谁。只可以靠自己。他忘家，我是在大风大雨的马路上把孩子生下来的，你知不知道？这小男孩活该，他天生命苦。是谁把我们母子俩害得这么惨呢？是你，高忘家，跟我说什么姐妹情？结果最后还不是把我赶走吗？最后我还不是流落街头吗？我没有丢下你。那天我真的有去找你，只是我在路上出了一点意外。够了，再怎么解释都只是借口。上天对我太狠心，我发誓不再对任何人仁慈。他命好，有一双宝贝儿子，我呢？我的孩子死了，谁可怜我？你确定你的孩子死了吗？秋儿，我们被送到医院的时候，我亲眼看着他送进我的气箱。医生说他抢救，他动也不动，连眼皮也没睁开过。医生说他很难熬到天亮，所以你就丢下宝宝离开了。就算不死，我也照顾不了他，我连我自己都照顾不好。这孩子跟着我，也是吃苦，死了更好。世界就是这么残酷。我说什么大道理了？签了这份文件，你的儿子就会回到你身边了。为什么？到了这种时候，你也只是挺着他？我不。我现在无牵无挂的，我自己才是最重要的。他死了。
，他骗得到我吗？你的儿子真的没有死，静言就是你儿子。身体很虚弱，可是他的求生意志很强。一个礼拜之后，他走上了国。医生说，他能活下来是一个奇迹。嗯，不可能，你们是骗我的，都是骗我的。我不可能看着他。被丢在医院没人管，也不可能让他变成孤儿，所以我就把他带回家。他就是静言。春雅，请你生了一个可爱。是个男孩，而且长得跟你很像。你放心吧，我已经把小孩接回家了，我会好好照顾他的。对了，替小孩取个名字吧。放心吧，我会把他当成自己儿子一样照顾，我会给他幸福的。我不相信，你是骗我的，这也不可能是我的孩子。作为一个母亲。知道怀胎十月的苦，也知道割舍骨肉的痛。因为这样，我一直教导丽妍跟静妍要珍惜自己的亲人。静妍她常常问我，爸爸是怎么样的人？她说，等她长大以后。他要代替爸爸照顾妈妈，他最喜欢的就是妈妈。他
是一个懂事的孩子。我不想听，我不想要听你多幸福。这份幸福原本是属于你的，他的每一个生日，应该是你要陪他过的，因为。你才是他的亲妈妈。你放弃这样一个可爱的小孩，你选择走上这一条路，你有没有一点点后悔？一点点内疚？够了。放弃自己的孩子，我知道，这一定是一个很痛的决定。从来没有骗过你，我也一直把你当成亲姐妹。我知道，其实你的心肠并不坏，你只是因为吃了太多苦，所以才会变成这个样子。春雅，你醒醒吧，不要再走错了。小孩真的是无辜的。用啊！我害了他，是我亲手害死了自己的孩子。孩子状况怎么样？小孩吸入了浓烟，还没清醒，不过身体没有什么大碍。幸亏大人用身体保护他，才没有受伤。那我朋友呢？什么时候会醒来？那位先生情况比较严重，因为吸入了大量的浓烟，脑部一度缺氧，现在还在昏迷中，目前还没度过危险期。可以说，他用生命保护了这个小孩。
是呀。对不起你。回警局接受调查。我自己做的错 事， 我会承担。情况暂时稳定下来，但仍然相当严重。我不能确实说他什么时候会醒过来，可能是明天，可能十天半个月，也可能一辈子都不会醒。这就要看病人自己的意志了。
在啊没想到啊，你会来看我。我是自由音的，钟南，你以后不要再来看我了。我不觉得你对我这么好。
心。裙衣烂透了，戒严一定出关了。我知道你一直为了我很努力，不过你也要为了自己多努力啊！本次的冠军得奖作品题目是《春雅》。要是我能多一点钱，就能给他多手术。你答应我，永远待在我身边。我是真的想要好好对你。警察，你干的是不是？把他抓起来！保守秘密的，谢谢你哦。你先回去看电视，晚餐马上就好。做不好也得做，因为机会不会等待你准备好才出现。我不介意给你一点钱，可是你若妄想成为我宋家一份子，却绝不可能。穷人也有追求幸福的权利，相信宋夫人当年嫁给厉行的爸爸，也不是为了钱吧。
妈，我会好好照顾丽心的。谢谢你。我在幸福之中，丽醒和你结了婚，也很幸福。静言和丽言，有你这个妈妈，也很幸福。王家，别忘记，你也要为自己追寻你的幸福。幸福。你要有心理准备。给花儿一点时间，它就会给春。我等你等多久？为什么你还不起来？为什么你不起来？你说过的话，答应过我的事，难道你都忘记了吗？可是如果……你会带我和孩子们去香港。谁是这员工叔叔的小孩？好，那叔叔决定放假的时候带你们去旅行，只要你们考试考得好，叔叔就带你们去香港玩，好不好？好。如果要看金元和丽叶大学毕业、长大成人，你说过。要和我一起经营蒲公英。还记得这个拼图吗？是以前我妈在旅馆打工的时候捡回来的。我们说好了，将来要开一间这样的旅馆。所以，现在我不是要放弃我的人生，而是我要朝我的梦想迈进一大步。以我现在的能力。我不知道什么时候才能完成这个梦想，而以你现在的状况，也不知道什么时候才能开成这家旅馆，所以最好的状况就是我们合作，让我来帮你，也希望你可以帮我一起完成我们的梦想。你说你永远不会离开我，永远会跟我在一起。你说过你不会妥协死，因为你还要照顾我。你
每次都这样，受伤了也不让别人知道。以后不要再逞强了，有什么事情一定要向我求救。我以为我们可以互相扶持，互相依靠，我不想放手，不想再变回孤单一个人，所以我才坚持到现在。你那知道是骗我的吗？你不是说要给我幸福吗？那我的幸福呢？对不起，我在等你，我在等你起来，我在等你起来陪我回屏东。要不要帮妈妈洗衣服？要。妈妈就只有你了，你拉长帮妈妈哦。好。姑妈，我到你了。怎么叫你？爸爸呢？亲人，啊，不适当一个行动不便人走前面吗？哦，你是来乱的哟！今天佳佳生日呢，每次大嫂跟姐在一起都会很热闹。佳佳，今天你要休息啊，你不要忙了，我来。差不多都弄好了，人到齐就可以开动。好像还有人没有来哦。哎呀，嫂子叫我们呢。叫啥名称啦？咱叫外国外婆是对的啊。这叫六档啊，惯习的嘛。嗯。你看，啊，起码够人你阿在讲错啊。是啊。哎呦，外公哥爷爷有啥物无同款？啊，两个拢是老公公啊。哈哈哈哈哈哈。爷爷。叫爷爷，蛮好啊。只会加加特别定做的哦。你怎么知道我喜欢实验玩？你有什么是我不知道的？
。昨天晚上，你许了什么愿？我怎么能告诉你啊？妈妈，哥哥。嗯。那边好多好多小鱼哦。真的。对。哇，现在好多、哦。地形，想跟你说，这些年我过得很好，因为有你的爱，一直无心的守护着。给了我这平凡的蒲公英女孩更多的信念、勇气与希望，而丽妍也让这个爱一直延续着，没有离开。接下来，我要昂首阔步的走向未来，守护蒲公英的花语，迎接幸福的旅程。那我只告诉你一个愿望。我只希望永远跟你在一起，能跟你在一起，就是一种幸福。